C'est une grande première pour ce journaliste tunisien. Avant la révolution qui a eu lieu dans son pays, Ziad n'avait jamais pu accéder à l'un des lieux les plus secrets de Tunisie, un endroit gardé en permanence par des militaires. Je vais leur demander. Bonjour. Nous sommes journalistes. Il faut pas filmer, arrêtez. Nous voudrions filmer le palais de Sidi Bou Saïd. Je m'appelle Ziad. Ce qui était impensable il y a quelques jours ne prend plus que quelques minutes. Les militaires nous laissent passer après ces simples formalités. Voilà, c'est ça, c'est ça le palais, c'est tout ça le palais, voilà, c'est tout ça. Au bout de la route, ce que les Tunisiens appellent le palais des mille et une nuits. Une résidence somptueuse, désormais vide et pour l'instant interdite de visite. Ses propriétaires ont fui le pays en catastrophe. Il s'agissait de Leila Trabelsi et de son mari, le président Ben Ali. Ce palais est situé à Sidi Bou Saïd, la banlieue chic de Tunis, où le mètre carré de terrain vaut 2000 euros. Pourtant, le couple l'aurait acheté à l'État pour une bouchée de pain. Ils l'ont acheté un dinar symbolique Un dinar symbolique. Le seul terrain vaut des milliards. Le problème, c'est que cette personne-là a euh, utilisé euh, sa relation avec le président pour piller l'État. C'est scandaleux. C'est honteux même. Leila Trabelsi, 53 ans, une ex-première dame qui cristallise les rancœurs de tout un peuple. Dans les quartiers de Tunis, encore quadrillés par l'armée, mais où l'on peut désormais s'exprimer librement, son nom provoque des réactions de haine. Leila, c'est elle qui a un pouvoir omnipotent sur toute euh, la famille. C'est elle-même, elle a plus un pouvoir que le président. Hein. La femme Trabelsi, c'est une diablesse. La femme, là, si vous avez vu ce qu'elle a volé, cette femme-là, elle détient le trois quarts de la Tunisie. Leïla et son clan sont accusés d'avoir étouffé l'économie tunisienne en s'accaparant ses richesses. Mais qui était vraiment cette maîtresse-femme qui entretenait le secret autour d'elle Pour comprendre ses origines, il faut s'enfoncer dans la Médina, un quartier populaire au centre de Tunis. C'est là que vivent de nombreux petits commerçants et artisans. Leïla Trabelsi a grandi ici avec ses 11 frères et sœurs. C'était dans les années 60 et les témoins de l'époque se font rares. Non, je ne les connais pas. Ce sont des gens qu'on doit ignorer. Heureusement qu'on s'est débarrassé d'eux. La maison de son enfance est un peu plus loin dans la Médina. Un homme, rencontré dans la rue, se propose de nous guider. Suivez-moi, je vais vous montrer la maison. Je la connais, je la connais. La rue s'appelle rue de la Carrière. Rue de la Carrière Oui. La maison des Trabelsi est située au fond d'une impasse. Ils ont déménagé d'ici au début des années 70. D'accord. Voilà, c'est la maison. Cette maison-ci, bon, qui a changé, hein, c'était pas comme ça. Hein. Avant, c'était une maison. Ils ont presque ruine. Ils ont habité au premier étage. La famille est très modeste. La mère de Leila est employée dans un hammam. Son père est un petit commerçant du souk. Ce vieux libraire est l'un des rares à avoir connu le père de Leila. Ah oui, c'était un ami. Il vendait des bonbons et des fruits secs dans le souk. Aujourd'hui, à la place de son stand, il y a une banque. C'était vraiment un homme bon, un homme pieux. Il venait souvent lire dans ma boutique. Laïla aussi venait étudier ici. La suite est une légende tenace. Leïla, qui n'a pas fait d'études, serait devenue coiffeuse. Son premier mari, cadre dans une société de location de voitures, pourrait nous renseigner. Nous réussissons à le contacter, mais il vit toujours dans la terreur du clan Trabelsi. Euh, depuis 26 ans, euh, je ne peux pas déclarer quoi que ce soit, ni en Tunisie, ni à l'étranger. Vous comprenez euh, euh, ce que j'ai subi Tu comprends euh, C'est un jeu dangereux. La seule information qu'il nous lâchera du bout des lèvres, c'est que Leïla n'a jamais été coiffeuse. En fait, elle deviendra secrétaire. Leïla s'est jouée de sa beauté. 
C'est une mondaine qui sort dans les restaurants en vue. Son surnom, Leila Jean, comme l'alcool. À cette époque, au début des années 80, Moez, un homme d'affaires, fréquente le même petit microcosme. Il se souvient de la rencontre entre Leila et le futur président Ben Ali. Elle veut alors divorcer de son premier mari, mais la procédure traîne. Pour accélérer les choses, une amie lui propose de lui présenter un personnage influent. La rencontre a lieu dans cette maison cossue. Voilà, ils se sont connus ici, dans cette maison-là. Cette femme-là, elle, elle, elle faisait des soirées chez elle, elle invitait ce beau monde. Elle lui a dit, ce soir, il va venir quelqu'un que je vais te présenter, il va t'aider pour ton divorce. Et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Et c'était Ben Chez elle. Oui, c'était Ben Ali. Ouais. Et à votre avis, ça a été quoi, le coup de foudre Ouais. Ouais. Ben Ali, à l'époque, n'est pas encore président. Déjà marié, il entretient une relation discrète avec Leila. En 1987, il accède au sommet de l'État tunisien. Un an plus tard, il divorce de sa femme. Leila aurait élaboré un stratagème pour qu'il l'épouse. Elle aurait joué sur la frustration du président de ne pas avoir d'héritier mâle. C'est en tout cas ce que croit savoir Moëz. Il avait trois filles, il voulait un garçon. Donc, euh, ils lui ont menti, ils lui ont dit que l'échographie a montré que c'était un garçon, donc euh, Alors, il a épousé la, 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 la Nous n'avons pas pu le vérifier. Toujours est-il qu'en 1992, en toute discrétion, Leila Trabelsi devient officiellement Madame Ben Ali. Finalement, ensemble, ils auront trois enfants, deux filles, et le petit dernier, Mohamed. Mais Leila Trabelsi ne s'est pas contentée d'être une discrète première dame. Un homme a été témoin de sa montée en puissance, son majordome. Il l'a servi jusqu'à sa fuite. Pour la première fois, il parle à la télévision. Il craint toujours pour sa sécurité et préfère ne pas être reconnu. Dans son entourage, Leila faisait régner la terreur. On ne pouvait pas la regarder parce qu'on avait peur d'elle. Tu as peur Vous aviez peur d'elle Oui. Oui, beaucoup. Elle poussait des colères exprès pour qu'on ne lui demande rien. Par exemple, elle pouvait rire avec ses amis dans le salon et quand elle arrivait avec nous, elle était quelqu'un d'autre. Elle montrait un autre visage. Tout le monde. Tout le monde. Jusqu'à lui. Même lui, il dit. Même le président Oui. Pourquoi Pourquoi À cause de sa forte personnalité. De toute façon, depuis cinq ans, le président est l'ombre de lui-même. Il est affaibli parce qu'il est malade. Une fois son pouvoir assis, elle se serait montrée, selon lui, très généreuse avec son clan, les Trabelsi. Elle aime beaucoup ses frères et sœurs. Elle leur donnait de l'argent. Moi, j'étais chargé de les distribuer dans des enveloppes. Et chaque mois, il emmène les enveloppes pour chaque sœur. Lui. De l'argent liquide Du liquide. Oui, du liquide. Ouais. Distribué par Leila. Grâce à Leila, la famille Trabelsi va prendre des parts dans les secteurs qui comptent. À son neveu, il met l'immobilier. À son gendre, la banque et l'automobile. À son frère Belhassen, les transports et les médias notamment. Le clan est puissant et selon certains, il s'accorde des passe-droits. Zied, le journaliste, en est persuadé. Il s'est procuré ce document bancaire. Donc ce, ce document-là, c'est une transaction bancaire, c'est un prêt euh, qui a été pris par euh, la société Tunisie Sucre, qui, est, qui appartient à Belhassan Trabelsi, le frère de Leila euh, Trabelsi. C'est l'un des piliers de la corruption dans le, le, le pays. Donc cette transaction est de la somme de 1 165 600 euros. À ce stade-là, tout, tout est normal, mais aucune garantie. Vous voyez très bien qu'il n'y a pas de garantie. Ça n'a pas été rempli Non. Selon lui, sans aucune garantie de remboursement, la banque tirait un trait sur cette somme prêtée au Trabelsi. Et il n'était pas question de protester. Cette famille mafieuse de Leila Trabelsi, c'est comme un rouleau compresseur. Toute personne qui essaie de s'y opposer, elle est écrasée. Ce couple en a fait l'amère expérience. Les Bou Abdeli, des franco-tunisiens, ont ouvert à Tunis en 2005 cette école privée. Voilà le lycée du Pasteur. 
C'était un établissement moderne où étaient scolarisés les meilleurs élèves de la bonne société de Tunis. Désormais, c'est un lycée fantôme. Il y a deux ans, ils ont été contraints de fermer leur établissement. Dans, dans des pays développés, ils ferment une prison, ils ouvrent une école. Chez nous, c'est l'inverse. La sanction est tombée avec cette simple lettre à en tête du ministère de l'Éducation. Nous vous demandons d'arrêter les inscriptions. C'est quoi l'argument L'argument, c'est que nous n'avions pas d'autorisation. Alors que nous avons, nous avons euh, apporté la preuve que nous avions eu une autorisation d'ouverture avec la demande de, res de, de respecter certaines, certaines dispositions que nous avions respectées. La véritable raison se trouverait à quelques kilomètres de là. Dans une architecture, un brin pompeuse, l'International School of Carthage ouvre ses portes en 2007. C'est un autre lycée privé, mais cette fois-ci, il a été créé de toutes pièces par Leila Trabelsi et sous une pluie de subventions. Selon les bois Abdeli, la concurrence de leur lycée était insupportable à la première dame. Ah, C'était la main de Madame Ben Ali, absolument. Et effectivement, notre petit lycée du Pasteur, malgré le peu d'effectifs qu'il qu avait, euh, allait faire ombrage à cette, à cette nouvelle école parce que la comparaison ensuite des résultats entre notre établissement et le leur n'était pas du tout à leur avantage. Avec la chute de Leila Trabelsi et de son mari, les Bouabdélis vont enfin pouvoir rouvrir leur lycée dès la prochaine rentrée. Les années noires Ben Ali et Trabelsi sont désormais derrière les Tunisiens. Le peuple réclame maintenant des sanctions. C'est d'ailleurs l'objet d'une conférence de presse très attendue du ministre de la Justice. Toute la presse tunisienne a fait le déplacement. Des journalistes désormais libres et qui s'en donne à cœur joie. Nous devons savoir ce qui s'est passé. Nous voulons la vérité. Le gouvernement doit nous dire. Ça, et ça se passe comme ça, d'habitude ça se passe pas comme ça. Non, ça se passe comment non, non. Bon, chacun il prend sa parole par la politesse, par le tour de rôle. Mais, mais, mais ça n'a jamais été véhément comme ça. Non, jamais, jamais. C'est original, ça. Merci. Le ministre annonce des poursuites contre tous les membres du clan Trabelsi. Pour tous ceux qui sont en fuite, les juges d'instruction ont lancé des mandats d'arrêt internationaux. Pour l'instant, Leila Trabelsi et son mari, l'ex-président Ben Ali, sont réfugiés en Arabie Saoudite. Après 23 ans à la tête de la Tunisie, leur fortune est estimée à 5 milliards de dollars.